క్రీస్తు నందు ప్రియులరా ప్రభు నేసు క్రీస్తు వారి ఘనమైన అద్వితీయమైన నామంలో మీ అందరికీ ప్రభు పేట ప్రత్యేకమైన అందాలు తెలియపరుస్తున్నాను దేవుని వాక్యం వినడానికి మరి ఒకసారి ప్రభు మనకి ఇచ్చినటువంటి సమయాన్ని బట్టి ప్రభుని స్థుతిద్దాం ప్రార్థన అనంతరం దేవుని వాక్యాన్ని శ్రద్ధగా విందాం మహాపరిశుద్ధుడు అయిన తండ్రి కృప కలిగిన దేవా మీ కొందనాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాను ఈ సమయంలో ప్రభు తండ్రి మరి వాళ్ళు మీ పాద సంధిలో చేరాం ప్రభు నాయన మీరు మంచి బోధకుడివి నాయన ప్రభు నాయన మీరు మతం మాట్లాడమని కోరుతున్నాను తండ్రి స్తోత్రాలు ప్రభు తండ్రి నాయన మీ మాటల వారు మహాత్మీ జీవితాన్ని బలపరచండి ఈ చివరి దినాలు మీ కొరకు మేము ఎలా జీవించాలో మాకు బయలుపరచండి నాయన మాకు తెలియపరచండి ప్రభు మోసను మీరు వాడుకున్నట్టుగా ప్రభు యహోశువాన్ని మీ పరిచయ కొరకు ప్రత్యేకించినట్టుగా ప్రభు తండ్రి ఈ చివరి దినాల్లో తండ్రి మీ పరిచర్యలో మమ్మల్ని మీరు బలపరచమని మీ శక్తితో నింపమని కోరుతున్నాను మీ ప్రజలతో మాట్లాడమని కోరుతున్నాను మీ దాస్తు ఉన్నట్టు నాతో కూడా మాట్లాడమని వేడుకుంటూ యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు అతి శ్రేష్టమైన నామమున ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాను తండ్రి అమ్మేను రండి మనం దేవుని వాక్యంలోనికి వెళ్ళి దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానం చేద్దాం పిల్లరా ఏజ్కెల్ గ్రంథము రెండవ అధ్యాయం కొన్ని వచ్చినాలు నేను చదివి ఈ యొక్క వాక్యాన్ని మీకు అందించాలని ఇష్టపడుతూ ఉన్నాను పిల్లలైనటువంటి కొంతమంది ఈ యొక్క ఏజ్కెల్ గ్రంథంలో వర్తమానాలు వారు వినాలని ఆశించారు వారు తెలియపరిచినటువంటి ఆ యొక్క సమాచారాన్ని బట్టి ఈ దినం ఏజ్కెల్ గ్రంథంలో ఒక శ్రేష్టమైనటువంటి వర్తమానం మీకు చెప్పాలని పరిశుద్ధాత్మ దేవుని చేత ప్రేరేపించబడి మీ మధ్యలో నేను నిలవబడ్డాను ఏజ్కెల్ గ్రంథం రెండవ అధ్యాయం కొన్ని వచ్చినాలు మూడవ వచ్చిన ఆయన నాతో ఇట్లయిను నరపుత్రుడా నా మీద తిరుగుబాటు చేసిన జనుల యొద్దకు ఇస్రాయిల్ యొద్దకు నేను పంపుచున్నాను వారును వారి పితృలను నేటి వరకును నా మీద తిరుగుబాటు చేసిన వారు వారు సిగ్గుమాలిన వారును కఠిన హృదయులను అయి ఉన్నారు వారి యొద్దకు నేను నిన్ను పంపుచున్నాను వారు తిరుగుబాటు చేయవారు గనుక వారు వినను వినకపోయినను తమ మధ్య ప్రవక్త ఉన్నాడను ఉన్నాడని వారు తెలుసుకున్నట్లు ప్రభు యహోవా ఇలాగూ సెలవిచ్చుచున్నాడని నీవు వారికి ప్రకటింపవలను అరపుత్రుడా నీవు బ్రహ్మదండి చెట్లలోనూ ముండ్ల తుప్పలలోనూ తిరుగుచున్నావు తేళ్ల మధ్య నివసించుచున్నావు అయినను ఆ జనులకు భయపడకము వారి మాటలకును భయపడకము వారు తిరుగుబాటు చేయవారు వారికి భయపడకము వారు తిరుగుబాటు చేయవారు గనుక వారు వినను వినకపోయినను నేను సెలవిచ్చిన మాటను నీవు వారికి తెలియజేయము పిల్లరా ఏస్కేల్ గ్రంథం నుంచి రెండవ అధ్యాయంలో కొన్ని మాటలు మనం చదువుకున్నాం ఏస్కేల్ భక్తుని దేవుడు తన సేవ కొరకు ప్రత్యేకించాడు తన పరిచయ కొరకు ప్రత్యేకించి ఆయన అద్భుతంగా తన పరిచయ కొరకు ప్రత్యేకించుకుని వాడుకున్నటువంటి సందర్భాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఈ ఏస్కేల్ భక్తుడు ఎక్కడ సేవ చేశాడు దేవుడు వాక్యం చక్కగా వినగలిగితే ఏస్కేల్ భక్తుడు చెరలో ఉన్నటువంటి యూదులకు సువార్త ప్రకటించడానికి ఏజ్కేల్ దేవుని చేత ప్రేరేపించబడి దేవుని సేవ కొరకై దేవుని పరిచయ కొరకై ప్రత్యేకించబడ్డాడు పిల్లరా దేవుని వాక్యం మనం గమనిద్దాం ఈ యొక్క బబులోని చెరకి ఇస్రాయిల్ ఎందుకు వెళ్లారు ఈ బబులోని చెరలో ఇస్రాయిలు ఏ సమ ఏ సమయంలో ఉన్నారు దేవుని వాక్యం మనం చక్కగా గమనించగలిగితే క్రీస్తుకు పూర్వం ఏడు వందల యాభై సంవత్సరాల క్రితం ఇస్రాయిల్ అనేటువంటి ఈ యొక్క పన్నెండు గోత్రాల ప్రజలు కలిసి ఉండేవారు పిల్లరా ఈ పన్నెండు గోత్రాలు అనేటువంటి ఇస్రాయిలీకి ప్రవక్త అయినటువంటి యశియా దేవుని వాక్యాన్ని బోధించేవాడు దేవుని వాక్యం వారికి బోధిస్తున్నప్పుడు ఆ యొక్క భక్తులు లేదంటే ఆ యొక్క ఇస్రాయిల్ పన్నెండు గోత్రాల వారు దేవుని మాటను లక్ష పెట్టేవారు కారు ఎస్యా భక్తులు మాత్రమే కాదు ఇంకా అనేక మంది ప్రవక్తలు దేవుని వాక్యాన్ని ఇస్రాయేలుకు ప్రకటించేవారు దేవుని వాక్యాన్ని ఇస్రాయేలుకు ప్రకటించడానికి అనేక మంది ప్రవక్తలను దేవుడు వాడుకున్నాడు ఎంతమంది ప్రవక్తలు వచ్చి వారికి దేవుని వాక్యాన్ని బోధించినప్పటికీ కూడా వారి హృదయం మారు మనస్సు పొందని హృదయంగా మార్చబడింది వారి హృదయం కఠిన హృదయంగా మార్చబడింది వాక్యం పెట్టినప్పుడు ఆ దేవుని బిడ్డ ఇలాంటి అనేక మంది దేవుని వాక్యాన్ని వింటూ ఉన్నారు కానీ విన్నప్పటి కూడా హృదయం మారటం లేదు యశో భక్తుడు దేవుని వాక్యాన్ని ప్రకటించినప్పుడు కూడా పిల్లరా వారు వినలేదు ఈ విధంగా యశో భక్తుడు స్వార్త ప్రకటించి 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 తన పరిచయను ముగించుకున్నాడు సరిగ్గా ఆయన పరిచయను ముగించుకున్నటువంటి కొన్ని సంవత్సరాల్లోనే ప్రపంచాన్ని పరిపాలించేటువంటి అశ్వరు సామ్రాజ్యం 
ఇస్రాయల్ గోత్రాలు అనేటువంటి ఆ యొక్క పన్నెండు గోత్రాలు అనేటువంటి ఆ యొక్క ఇస్రాయల్ అనేటువంటి పది గోత్రాల వారిని మాత్రం ఉత్తర రాజ్యం అనేటువంటి పది గోత్రాల వారిని అశ్వురు రాజు క్రీస్తు పూర్వం ఏడు వందల ముప్పై రెండవ సంవత్సరం అలాగే ఏడు వందల ఇరవై ఒకటో సంవత్సరంలో రెండు సార్లుగా ఈ యొక్క అశ్వురు రాజు తన చెరకు పది గోత్రాల ప్రజలను తీసుకొని వెళ్ళిపోయాడు ఈ ప్రవచనాన్ని భక్తుడు ప్రవక్త అయినటువంటి ఎస్యా ముందుగానే బయలుపరిచాడు ఇక మిగిలి ఉన్నటువంటి ప్రజలు చూశారా రెండు గోత్రాల వారే యూదా బెన్యామిన్ గోత్రికులే ఇజ్రాయల్ దేశంలో నివాసం ఉంటూ ఉన్నారు ఓ పక్కేమో పది గోత్రాల వారిని శత్రువు అయినటువంటి అశ్వరు రాజు చెరకు తీసుకొని వెళ్ళిపోయాడు మరొక పక్క భయ కంపీతులైనటువంటి భయానికి బానిసలైనటువంటి భయానికి గురి చేయబడినటువంటి యొక్క యూదులను మనం చూస్తే భయపడుతూ ఉన్నారు వారికి దేవుని వాక్యాన్ని ప్రకటించడానికి మరి యొక్క ప్రవక్త దైవజనుడు ఇర్మియాను దేవుడు వాడుకున్నాడండి లేదా ఇర్మియా భక్తుడు ఇస్రాయేల్ మధ్యలో ముప్పై సంవత్సరాలు పైబడి దేవుని వాక్యాన్ని ప్రకటిస్తూ ఉన్నాడు మీరు మారు మనసు పొందితే మంచిది పొందకపోతే శ్రమ వెనుకొస్తుంది మీరు చూస్తూ ఉండగానే మీ సహోదరులైనటువంటి పది గోత్రాల వారు అశ్వరు చెరకు వెళ్ళినటువంటి సందర్భాన్ని మీరు చూశారు కదా దాన్ని మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి దేవుడు మీకు సమయం ఇచ్చాడు అని ఇర్మియా భక్తుడు ఎంత దేవుని వాక్యాన్ని ప్రకటించినప్పటికీ కూడా ఆ యొక్క యుగులు ఆయన మాటను లక్ష పెట్టలేదు ఆ సమయంలో దేవునికి కోపం వచ్చింది వారి పాపం మీద ఆయనకు ఆయాసం కలిగింది దేవుని మాట వెనుక వారు పడచిగిని పెట్టినటువంటి ఆ యొక్క సందర్భాన్ని బట్టి దేవుడు గాయపరచబడ్డాడు హృదయంలో నచ్చుకున్నాడు ఇర్మి ఆ దేవుని వాక్యాన్ని ప్రకటిస్తూ ఉండగానే వాక్యం వింటున్నప్పుడు ఆ దేవుని విడ ప్రపంచాన్ని పరిపాలించేటువంటి బబులోను సామ్రాజ్యం యూదుల మీదకి రావటం జరిగింది లేదా దేవుని వాక్యాన్ని గమనించండి ప్రపంచాన్ని పరిపాలించినటువంటి అగ్రరాజ్యాలు అనేకంగా ఉంటూ ఉన్నాయి ఐగుప్తు అశ్వరు బబులోను మాదియ పార్శిక సామ్రాజ్యాలు గ్రీక్ రోమ ఈ విధంగా ప్రపంచాన్ని పరిపాలించినటువంటి అగ్రరాజ్యాలు ఉన్నాయండి యూదులు చెరకు వెళ్లేటువంటి సమయంలో పది గోత్రాల వారు చెరకు వెళ్లేటువంటి సమయంలో అశ్వరు సామ్రాజ్యం ప్రపంచాన్ని పరిపాలించింది ఆ సమయంలో యష్యా భక్తుడు యష్యా ప్రవక్త దేవుడు వాక్యాన్ని ప్రకటిస్తూ ఉన్నాడు ఆ యొక్క అశ్వరు వారు చెరకు తీసుకువెళ్లిన తర్వాత యూదులు మిగిలి ఉన్నారు ఈ యొక్క యూదుకి దేవుని వాక్యాన్ని ప్రకటించడానికి దేవుడు ఇర్మియా ప్రవక్తను పెట్టాడు ఆ సమయంలో ప్రపంచాన్ని పరిపాలించేవారు బబులోని వారు ఇర్మియా ప్రకటిస్తూనే ఉన్నాడు వీరు కూడా వారి సహోదరులైనటువంటి పది గోత్రాల వారి వలె దేవునికి విరోధమైనటువంటి కార్యాలు చేస్తూ ఉండగా దేవునికి కోపం వచ్చింది బబులోని రాజు అనేటువంటి అంకాజ్ నెదురికి దేవుడు తెలియపరిచాడు వెంటనే బబులోని రాజు ఈ యొక్క యూదుల మీదకి యుద్ధానికి వచ్చాడు యుద్ధానికి వచ్చినటువంటి సమయంలో వారిని మూడు సార్లుగా చెరకు తీసుకుని వెళ్లాడు క్రీస్తుకు పూర్వం ఆరు వందల ఆరో సంవత్సరం మొదటిసారిగా ఈ వాక్య భాగాన్ని మనం రాజుల రెండవ గ్రంథం ఇరవై నాలుగో అధ్యాయం ఒకటి నుంచి ఆరు వేసిన మనం చూడగలిగితే నెబ్గత్ నేచర్ యూదా దేశం మీదకి యుద్ధానికి వచ్చి మొదటిసారిగా చెరకు అనేక మందిని తీసుకుని వెళ్ళటం చూశాం ఈ వాక్యాన్ని ఇర్మియా ప్రవచిస్తూనే ఉన్నాడు ఒక పక్క ఈ యొక్క బబులోని రోజు వచ్చి ఇస్రా ఈ యూదా ప్రజల్ని చెరకు తీసుకుని వెళ్ళిపోయాడండి ఆ చెరకు వెళ్లిన వారిలో దానియేలు దానియేలు స్నేహితులు మనకు కనిపిస్తూ ఉంటారు పిల్లల ప్రవక్త ప్రవచిస్తూనే ఉన్నాడు కానీ ప్రజలు దేవునికి విరోధంగా నిలబడిన కారణాన్ని బట్టి మంచివారు సహితం ఆ యొక్క చెరసాలకు వెళ్ళినటువంటి సందర్భాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఈ మొదటిసారిగా వెళ్ళినటువంటి యొక్క యూదులు సుషాన్ కోటలో ఉన్నట్టుగా మనం చూస్తున్నాం దేవుని వాక్యంలో లేదా ఈ దానియాల్ని దానియాల్ స్నేహితులు అనేటువంటి ఇంకా మిగిలినటువంటి ముగ్గురిని ఇంకా అనేక మందిని కూడా తీసుకుని వెళ్లి వారు సుషాన్ కోటలో పెట్టాడు రాజు గారు మరలా దేవుడు సమయం ఇచ్చాడు మారతారని వీరు మారలేదు ఇజ్రాయల్ చేసినటువంటి ఆ ఎరుసిలో ఉన్నటువంటి యూదులు ఇంకా వారి పాపము విడిచిపెట్టలేదండి అందుకు దేవుడు మరలా రెండవసారి ఈ యొక్క బబులోన్ రాజుకి తెలియపరిచినప్పుడు ఇర్మియా ప్రవచిస్తూనే ఉన్నాడు రెండవసారి బబులోన్ రాజు యుద్ధానికి వచ్చాడు మరలా ఆ యుద్ధంలో చూడండి యూదుల్ని ఇంకా కొంతమందిని తీసుకొని బబులోన్ చేరసాలకు తీసుకుని వెళ్ళిపోయాడు ప్రవచిస్తూ ఉండగానే వారు మార్పు లేని దినాలు మారు మనసు పొందిన దినాలు ఒక దెబ్బ తగిలింది అయినా మారలేదు రెండవ దెబ్బ తగిలింది ఆ రెండవసారి యువదుల్ని చెరసాలకు తీసుకు వెళ్ళినప్పుడు వారిలో ఈరోజు మనం వాక్యం వింటున్నటువంటి ఏస్కేల్ భక్తుడు చెరసాలకు వెళ్ళాడు పిల్లరా 
ఎరుసలేం లో ఇరిమియ దేవుని వాక్యం పండిస్తున్నాడు పండిస్తుండగా మొదటిసారిగా చెరసాలకు దానియాలు బబులోను లోనుంటువంటి సూషాని కోటలకు చెరకు వెళ్ళాడు రెండోసారిగా ఇర్మియా వాక్యాన్ని పండిస్తుండగా మారు మనసు పొందకపోతే బబుల రాజు చెరసాలకు తీసుకుని వెళ్ళాడు రెండోసారిగా ఆ చెరసాల్లోనికి ఏజ్ కేలు కూడా వెళ్ళినట్టుగా చూస్తూ ఉన్నాం వాక్యం వినే ప్రియా దేవుని బిడ ఇక మూడోసారి దేవుడు అవకాశం ఇచ్చినప్పటికీ వారు మారలేదు ఐదు వందల యాభై ఆరో సంవత్సరం క్రీస్తుకు పూర్వం ఈ వాక్య భాగం మనం చూడగలిగితే రెండవ రాజుల గ్రంథం ఇరవై ఐదవ అధ్యాయం మనం చూడగలిగితే పిల్లరా ఎనిమిది నుంచి ఇరవై రెండు వయసునాల్లో వారు మూడోసారి కూడా ఎరుసలేము నివాసుల మీదకి యుద్ధం ప్రకటించినప్పుడు యూదులు బబులోని రాజు చేతులు ఓడిపోయినప్పుడు పట్టణాన్ని నాశనం చేసి ఎరుసలేములో జనమున అందరిని కూడా చెరక తీసుకుని వెళ్ళిపోయాడు ఇప్పుడు ఇర్మియా ఏడుస్తూ ఉన్నాడు అప్పుడే ఇర్మియా భక్తుడు విలాప వాక్యములు గ్రంథం రాసిన సందర్భాన్ని మనం చూస్తున్నాం అయ్యో జనభరితమైన పట్టణము ఎట్లు ఏకాకి ఆయను అని చెప్పి విలాప ప్రవక్త విలపిస్తూ ఎరుసలేము గురించి వర్ణిస్తూ ఉన్నాడు వాక్యం పెట్టిన ప్రియా దేవుని పేట చూడండి దేశమంతా ఖాళీ చేయబడింది ప్రజలు లేని దేశంగా కనిపిస్తూ ఉంది ఎరుసలేం కానీ ఈ ప్రజలందరూ కూడా బబులోని చెరకు వెళ్లారు బబులోని చెరలో దానియాలు సూషాన్ కోటలు ఉన్నటువంటి ఆ యూదులకి సహాయం చేయడానికి రాజు మనస్సు మార్చడానికి రాజుకు వాక్యాన్ని బోధించడానికి దేవుడు దానియాలు వాడుకున్నాడు ఇకపోగా చెరసాలో ఉన్నటువంటి ఇంకా కొంతమంది యూదులు ఉన్నారు వారికి దేవుని వాక్యాన్ని ప్రకటించడానికి దేవుడు ఈ భక్తుడు దైవజనుడు దేవుని చేత పిలువబడినటువంటి దాసుడు ప్రవక్త అయినటువంటి ఏస్కేలు దేవుడు తన సేవ కొరకు వాడుకున్నాడు చూసారా ప్రజలైనటువంటి వారు దుర్మార్గము కార్యాలు చేసి శిక్షించబడి ఆ శిక్ష అనుభవిస్తూ వారు చెరసాలకు వెళ్ళ కానీ దేవుడి ప్రేమ చెరసాలలోనికి వెళ్ళిందండి దేవుడు మరలా చెరసాల వారిని సరి చేయడానికి దైవు దేవుని ప్రవక్తలను దేవుడు చెరసాలకు పంపించాడు మంచివారు సైతం శిక్షను అనుభవించవలసిన సమయం ఆసనమైంది ఆ సమయంలో వాక్యం ఇటిన ప్రియా దేవుని బిడ్డ తాను ఏలు నిందారహితుడు దేవుని వాక్యం మనం చూస్తూ ఉంటాం అనుదినము దేవునికి ప్రార్థన చేశాడు కానీ చెరసాల్లో శిక్ష అనుభవించాడు ఏ స్కేలు చూస్తే పుట్టినప్పటి నుంచి ఏ కోపము తెలియని వాడని దేవుని వాక్యం చూస్తుండు కానీ చెరసాలలో దేవుని ప్రజల కొరకు శిక్ష అనుభవిస్తూ దేవుని వాక్యాన్ని బోధించాడు చూడండి మీరు కూడా అంత కష్టపడి వారి మధ్యలో సేవ జరిగిన గల కారణం ఏంటంటే దేవుడు చెరసాలలో సేవ చేయమని వారికి దర్శనం ఇచ్చాడు దేవుని నామానికి స్తోత్రం కలిగి గాక వాక్యం పెట్టినప్పుడు ఆ దేవుని బిడ్డ దేవుని వాక్యని గమనిద్దాం దేవుడు నిన్ను సేవ కొరకు వాడుకుంటే దేవుడు నీకు దర్శనమిస్తే నీకు దర్శనము కలిగినటువంటి ప్రాంతంలో దేవుని సేవ బలముగా చేయాలని దేవుడు కోరుతూ ఉన్నాడు ఈ వాక్యాన్ని మనం గమనించగలిగితే చెరసాలు అనేకమైనటువంటి కష్టాలు అనేకమైనటువంటి బాధలు అనేకమైనటువంటి ఇబ్బందులు సమస్యలు ఎదురైనప్పటికీ వారికి వాక్యాన్ని ప్రకటించేటువంటి వాక్యాన్ని దేవుడు ఏసుకెళ్ళి ఇచ్చాడు అన్ని శ్రమల్లో కూడా కృంగిపోకుండా అన్ని శ్రమలు వచ్చినా వాటిని ఎదుర్కొంటూ అన్ని శ్రమలు వచ్చినా వాటిని జయించుకుంటూ దేవుని సేవను మాత్రం విడిచిపట్ల ఏసుకెళ్ళి భక్తుడు మేము గమనిద్దాం ఇరవై ఐదవ సంవత్సరంలో ఏసుకెళ్ళి భక్తుడు భగవాన్ సరకు చెరసాలగా వెళ్ళాడు వెళ్లిన ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత దేవుడు దర్శనమిచ్చి ఈ యొక్క ప్రవచనం ఇవ్వడం ప్రారంభించబడింది ఏజ్కేల్కి ముప్పై సంవత్సరాల వయసు వచ్చినప్పుడు దేవుని వాక్యని గమనిస్తే క్రీస్తుకు పూర్వం ఐదు వందల తొంభై మూడో సంవత్సరంలో దేవుడు ఏజ్కెళ్లి దేవుని సేవ కొరకు వాడుకున్నాడండి అప్పటి నుంచి దాదాపుగా ఇరవై రెండు సంవత్సరాలు పైబడి దేవుని సేవలో ఎక్కడా బబులోను చెరసాలలో దేవుని వాక్యాన్ని బోధించాడు వాక్యం పెట్టిన ప్రియా దేవుని బిడ్డ తన సేవ ఆరంభమైంది కఠినమైన శ్రమల మధ్యలోనే చెరసాలో ఉన్నటువంటి యూదుల కొరకే కానీ తన సేవ ముగించబడింది కూడా అక్కడే అంటే సేవ ఆరంభం నుంచి ముగింపు వరకు ఈ ఏసికేలు ఎన్నో ఆటుపోట్లు అనుభవించాడు ఎన్నో శ్రమలు ఎన్నో కష్టాలు అనుభవించాడు వాక్యం పెట్టిన ప్రియా దేవుని బిడ్డ ఈరోజు దేవుని పరిచయం కొనసాగిస్తున్నటువంటి నా ప్రియ దైవ సేవకులారా మీ సేవను దేవుడు దీవిస్తూ ఉన్నాడు మీ పరిచయను దేవుడు గమనిస్తూ ఉన్నాడు దేవుడు నీకు ఎవరి మధ్యలో సేవ అప్పగించాడో వారి మధ్యలోనే ఆ సేవను కొనసాగించాలి ఆశపడుతుంది చివరి దినాల్లో చూడండి గంతులు వేసేటువంటి సేవను మనం చూస్తూ ఉంటాం పరిచయం ప్రారంభించినప్పటి నుంచి కూడా వెంటనే ఆ పరిచయం డెవలప్ అవ్వాలని ఆశపడుతూ ఉంటారు పేరు కోసం సేవ ఘనత కోసం సేవ సంపాదన కోసం సేవ దేవుని వాక్యానికి విరోధమైనటువంటి కార్యాలు మనం చేస్తున్నాం దేవుని వాక్యాన్ని గమనిస్తే ఈ ఏసికేలు భక్తుడు పేరు కోసం సేవ చేయలేదు ఘనత కోసం సేవ చేయలేదు ఎన్ని శ్రమలున్నా ఎన్ని కష్టాలున్నా ఎన్ని ఆటుపోట్లు వచ్చినా కానీ తాను కలిగి లేదా దేవుడు అప్పగించిన సేవను విడిచిపెట్టలేదు కొన్నిసార్లు కొంతమంది సహోదరులు సాక్ష్యం చూడుతూ ఉంటారు 
అన్న ఆ ప్రాంతంలో నాలుగు సంవత్సరాలు సేవ చేశాను చాలా కఠినంగా ఉంది మారలేదన్నా ఒక్కరు కూడా దేవుని సరి రాలేకపోయారు కనుక ఆ ప్రాంతం విడిచిపెట్టి వచ్చేసాను వాక్యం ఇప్పుడు ఆ దేవుని బిడ్డ దేవుడు ఆ ప్రాంతంలో సేవ చేయమంటే వారు చేయాలి దేవుని ప్రాక్తులు ఆఫ్రికా ఖండంలో భయంకరమైనటువంటి నరమాంస పక్షుల మధ్యలో డేవిడ్ లివింగ్స్టన్ సిటీ స్టడ్ వంటి అనేక మంది మిషనరీలు ఎన్నో సార్లు ప్రాణం మీదకి సమస్యలు వచ్చినప్పుడు కూడా కఠినమైన శిక్ష అనుభవించి వారికి దేవుని వాక్యాన్ని ప్రకటించి చివరికి వారి జీవితం అంతా కూడా ఆ ప్రాంతాలకు కేటాయించి అక్కడే చనిపోయిన సందర్భాలు మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం వాక్యం ఇంట ప్రియా దేవుని బిడ నీవు కలిగి ఉన్న దర్శనాన్ని నువ్వు మర్చిపోవద్దు దేవుడు నీకు ఇచ్చినటువంటి భారాన్ని నీవు విడిచిపెట్టద్దు దేవుడు తెలియపరుస్తూ ఉన్నాడు చూడండి కొన్ని మార్లు చెప్పలు నాశపడుతున్నాను ఇక్కడ ఏజ్కాయలకి ఎలాంటి విశ్వాసం ఇచ్చారు తెలుసా దేవుని వాటిలో మనం చూస్తే తిరుగుబాటు చేసేటువంటి విశ్వాసులు అంట మాట వినే విశ్వాసులకి కాదు సిగ్గుమాలిన ప్రజలు అంట సిగ్గుమాలిన విశ్వాసులు అంట మొండ్ల తుప్పల వంటి విశ్వాసులు అంట పిల్లల ఆ చేల వంటి వారంట యాస మాటలు పలుకు వారంట ఏ మాట కూడా వినని వారంట నీకు అప్పగించబడినటువంటి సేవలో నీలా నీకు అందించబడినటువంటి విశ్వాసులు ఎంత కఠినంగానే కానీ వారిని విడిచిపెట్టకుండా సేవ చేసేటువంటి సేవకుడిగా పరిచయం చేసేటువంటి పరిచయకుడిగా ఉండాలని దేవుడు కోరుతున్నాడు ఏ స్కేల్ ఎంత కష్టమైనా అక్కడ ఉన్నాడట ఇంకో మాట చెప్పాలంటే వారంటే దేవునికే వేగమైపోయింది ఆ ప్రజలంటే దేవునికి ఇష్టం లేకుండా పోయింది దేవుని మనసు వారి మధ్య నుంచి వెళ్ళిపోయింది అసలు చెరసాలకు వెళ్ళడానికి కారణం తెలుసా వారి పాపమేనండి కానీ దేవుని మనసు అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయినా కానీ దేవుడు ప్రవక్త అక్కడ పెడితే ప్రవక్త అక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళాల సేవ భారం అంటే అదే సేవలో ఉన్నటువంటి విజయం అంటే అదే వాక్యం పెట్టిన ప్రియా దేవుని బిడ్డ దేవుడు నిన్ను వాడుకునేటువంటి దినాలాశ్రమైనవి దేవుని ఇలాగా సమీపంగా ఉంది చివరి దినాల్లో మనం ఉంటూ ఉన్నాం దేవుడు మనల్ని బలపరిచి అనేక లక్షల మంది విశ్వార్థం అందిస్తూ ఉన్నాడు నీ సేవలు ఎన్ని ఆటుపోట్లు ఉన్నా ఎన్ని కష్టాలు ఉన్నా ఎన్ని శ్రమలు ఉన్నా నీవు కలిగి ఉన్న సేవను దేవునికి అప్పగించిన సేవను ఏనాడు నిర్లక్ష్యం చేయొద్దని ప్రభు తెలియపరుస్తున్నాడు దేవుడు వాటిని మనం గమనిస్తూ చూడండి పిల్లలు అపోస్తులు కాయలు గ్రంథం ఇరవై రెండవ అధ్యాయం పదిహేడు వచ్చి నుంచి కొన్ని మార్లు మీకు చదివినిపించాలని ఆశపడుతున్నాను పౌరుని సేవ కొరకు దేవుడు ప్రత్యేకించాడు దేవుని సేవ చేయడానికి పౌరులు ప్రత్యేకించినప్పుడు పౌరులు దేవుడు ఇచ్చిన దర్శనాన్ని పట్టుకుని సేవ చేయడం ప్రారంభించాడు ఈ మాటలు అపోస్తులు కాయలు గ్రంథం ఇరవై రెండవ అధ్యాయంలో పదిహేడవ వచ్చి నుంచి మనం చదువుతాం అంతటా నేను ఎరుసలేములకు తిరిగి వచ్చి దేవాలయంలో ప్రార్థన చేయించుండగా పరవశుడనై ప్రభు సూచితిని అప్పుడైన నువ్వు త్వరపడి ఎరుసలేము విడిచి శీఘ్రముగా వెళ్ళము నన్ను గూర్చి నీవిచ్చు సాక్ష్యము వారు అంగీకరింపరని నాతో చెప్పాను అందుకు నేను ప్రభు ప్రతి సమాజ మందిరంలోను నీ అందు భయ విశ్వాసం ఉంచిన వారిని నేను చరసాల్లో వేయించి కొట్టించు కొట్టించుట నుంటిని వారికి బాగా తెలియను మరియు నీ సాక్ష్యమైన నీ సాక్షి అయిన స్టఫను రక్తము చింతబడినప్పుడు నేను కూడా వారికి దగ్గర నిలిచి అందుకు సంబంధించి అతన్ని చంపిన వారి వస్త్రములకు కావాలని చెప్పి అందుకు ఆయన వెళ్ళుము నేను దూరముగా అన్ని జనులకు యొద్దకు నిన్ను పంపదినని నాతో చెప్పాను పౌలుకి ఏ సేవాప చెప్పాడు తెలుసా అన్ని జనులకు సువార్థ ప్రకటించడానికి పౌలు దేవుని సేవ చేయడానికి సిద్ధపడి మొదటిగా అంత్యోక్య సంఘం నుంచి ఆసియా ఖండం అంతా కూడా దేవుని సేవ చేశాడు అపోసులు కార్మిక గ్రంథం పదమూడు పద్నాలుగు పదిహేను అధ్యాయులు మనం చూస్తే ఆసియా ఖండం అంతా దేవుని సేవ ప్రకటించాడండి దర్శనాన్ని విడిచిపెట్టల పౌలు భక్తుడు పదహారు పదిహేడు పద్దెనిమిది అధ్యాయుల్లో ఐరోపా ఖండంలో దేవుని సేవ చేశాడు ఇరవై ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండు అధ్యాయులు దేవుని వాక్యం మనం గమనిస్తే పిల్లల ఆసియా ఐరోపా ఖండంలో దేవుని సువార్తను ప్రకటించాడు తానికి దేవుడు అప్పగించిన సేవను నమ్మకంగా విడిచిపెట్టకుండా ఆ సేవను చేసినటువంటి పౌలను మనం చూస్తూ ఉంటాం ఏజ్కెళ్ళి కూడా అప్పగింపబడినటువంటి సేవను చేస్తూ ఉన్నాడు వాక్యం ఇంట ప్రియ దేవుని బిడ్డ దేవుడు మనకు అప్పగించిన పరిచయలను అప్పగించిన విశ్వాసులను మనం నమ్మకంగా దేవుని రాజ్యానికి తీసుకుని వెళ్లేటువంటి పరిచారకులుగా ఉండాలని దేవుడు కోరుతూ ఉన్నాడు దేవుడు వాక్యాన్ని మనం గమనిస్తే పిల్లరా పౌలు అంటున్నాడు ఎన్ని శ్రమలు వచ్చినా ఎన్ని ఇబ్బందులు వచ్చినా ఇంత విజయవంతమైన సేవ చేయడం గల కారణం తెలుసా నన్ను బలపరుచు అని అందే నేను సమస్తమును చేయగలను ఇలాడు సేవ పరిచిన అనేక కష్టాలు ఇబ్బందులు ఇరుకులు సమస్యలు ఆఖరి దప్పులు కఠినమైనటువంటి నిందలు ఎన్నో ఎన్నో నువ్వు అనుభవించు ఉండొచ్చు కానీ వాక్యం ఏంటి ప్రియా దేవుని బిడ్డ నిన్ను కాల్చువాడు కునుకడు నిద్రపోడు దేవుడు నీకు కావలిగా ఉన్నాడు దేవుడు నీకు సహాయకుడిగా ఉన్నాడు ఆ ఎరుసలేము ఉన్నటువంటి విశ్వాసులు 
బాబులోని శరలో ఎన్నో వేదనలు గురి చేస్తున్నప్పుడు కూడా ఏసుకు లెక్క కూడా కృంగిపోవాలి ప్రభు ఎంత దుర్మార్గుల మధ్యలో నాకు సేవ అప్పగించా ప్రభు అని చెప్పి వారు ఎంత వేదన పెట్టినా కూడా ఏసుకు ఏ రోజు బాధపడలా ప్రియరా ఈ యొక్క ఇరవై నాలుగు అధ్యయనం మనం చూస్తే ఆ యొక్క బబులోని శరలో ఏసుకెళ్ళి భార్య కూడా చనిపోయింది తను ప్రేమించే తన భార్య కూడా చనిపోయినప్పటికి కూడా సేవను విడిచిపెట్టలేదండి సేవను ఆ సేవ పరిశీలన కొనసాగించండి పౌలు మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం ఏసుకెళ్ళి మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం కనుక దేవుని వాక్యం మనం గమనిద్దాం పిల్లరా పౌలుకి ఎన్ని నిందలు వచ్చినాయి విడిచిపెట్టల ఏసుకెళ్ళికి ఎన్ని నిందలు వచ్చినాయి విడిచిపెట్టలా ఇరిమేకి ఎన్ని శ్రమలు వచ్చినాయి విడిచిపెట్టలా దానికి ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినాయి విడిచిపెట్టలా వారు కలిగి ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క భారాన్ని దేవుడు వారి మీద మోపినటువంటి ఆ బాధ్యతలన్నింటిని కూడా వారు ఖచ్చితంగా లేదంటే ఆ బాధ్యతను నెరవేర్చిన వరకు మనం చూస్తూ ఉంటూ ఉన్నాం వాక్యం ఏంటో ప్రియా దేవుని బిడ్డ ఈ చివరి దినాల్లో దేవుడు నిన్ను అమూల్యమైన పరిచయం చేయటానికి లక్షల మందికి సువార్త ప్రకటించడానికి దేవుడు ఏర్పాటు చేసుకుని కనుక దేవుడు నీకు ఇచ్చిన పిలుపును నీకు ఇచ్చిన భారమును నీకు ఇచ్చిన దర్శనమును విడిచిపెట్టక వాటిని లక్ష్య పెట్టి వాటి అని శ్రద్ధ ఉంచి ఓ దేవుడి మీద భారాన్ని మోపి ప్రభు ఈ చివరి దినాలు నిన్ను నన్ను ఆయన నన్ను నీ సేవ కొరకు ప్రత్యేకించి ప్రభు అని చెప్పి నువ్వు ప్రార్థన చేయి వాక్యం ఏంటో ప్రియా దేవుడు బిడ్డ యశియా భక్తుడితో దేవుడు అంటూ ఉన్నాడు నా నిమిత్తము ఎవరు పోతారు అని అన్నప్పుడు యశ్యా అంటాడు అయ్యా నేనున్నాను ప్రభు నన్ను నీ సేవ కొరకు ప్రత్యేకించు ప్రభు నన్ను వాడుకున్నాయన కోత ఎంతో విస్తారముగా ఉన్నది కానీ కోత కోసేవారే కొద్దిగా ఉన్నారు వాక్యం ఏంటి ప్రియా దేవుని బిడ్డ మన పనులన్నీ కూడా పూర్తి చేసుకుంటూ ఉన్నాం కానీ దేవుని పని కొరవ కలబడుతూ ఉంది దేవుని పని తరగని స్థలాలు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి దేవుని పరిచయ దేవుని స్వార్త అందనటువంటి ప్రాంతాలు ఉన్నాయి ఈ ప్రాంతాలకి దేవుని సేవ చేయడానికి దేవుని నిన్ను పిలుస్తూ ఉండగా ఆ పిలుపుకు లోబడి పిలుపును స్వీకరించి ఆ యొక్క పిలుపులో పాలి భగస్తుడు పై బలానమ్మకమైనటువంటి మంచి దాసుడని పిలిపించుకోవడానికి నీవు సిద్ధపరచబడతావని దేవుడు ఈ వర్తమానం ద్వారా నీతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు పిల్లరా పరలోక రాజ్యానికి వెళ్ళేటప్పుడు ఒక సమూహాన్ని తీసుకొని దేవుని రాజులను ప్రవేశించాలి మారు మనసు పొందిన వారు రక్షించబడిన వారు లోకలోంచి ప్రత్యేకించబడిన వారు పరిశుద్ధంగా బ్రతకడానికి ఏర్పాటు చేయబడినటువంటి పిలవబడిన వారు అందరినీ తీసుకొని నువ్వు దేవుని రాజులను ప్రవేశించాలి మధ్యాకాశానికి ప్రభు వచ్చి ప్రభు తన సంఘాన్ని పిలిచినప్పుడు నీకు అప్పగింపబడిన సేవ అంతా కూడా పరిచర్య అంతా కూడా ఆత్మలన్నీ కూడా దేవుని రాజ్యాన్ని ఎదుర్కొనే వారికి ఉండాలి దేవుడు అలాగుండాలని నేను చూస్తూ ఉండగా ఈ రోజు నువ్వు సేవలో ఎన్నో ఆటుపోట్లు ఎన్నో కష్టాలు ఎన్నో ఇబ్బందులు వస్తున్నప్పటికీ నువ్వు నిలబడినటువంటి ఆ యొక్క గొప్పతనాన్ని బట్టి మీకు ప్రత్యేకం ఉంది నాకు తెలియపరుస్తున్నాను అయితే ఇంకా బలమైన సేవ చేయాలని దేవుడు కోరుతూ ఉన్నాడు ఇంకా బలమైన పరిచయం చేయాలని ప్రియరా కొంతమందిని కొన్ని విధాలుగా దేవుడు వాడుకుంటూ ఉంటాడు కొంతమందిని కొన్ని కఠినమైన స్థలాల్లో ఉంచుతుంటాడు అయినప్పటికీ కూడా వారికి దేవుని వాక్యాన్ని బోధించి వారిని దేవుని రాజ్యాన్ని సిద్ధపరిచే సేవకుడిగా దాసుడిగా పరిచారకుడిగా నమ్మకస్తుడిగా ఉండాలని దేవుడు ఆశిస్తూ ఉన్నాడు కష్టం వచ్చినప్పుడు బాధలు వచ్చినప్పుడు ఇరుకులు వచ్చినప్పుడు ఇబ్బంది వచ్చినప్పుడు వాటిని విడిచిపెట్టేవాని కానీ ఉండొద్దు నమ్మ కష్టం నువ్వు ఉంటానికి సిద్ధపడు తలలు వచ్చని మీకు ప్రార్థన చేయని నాశపడుతూ ఉన్నాను మహాపరిశుద్ధుడు వారి తండ్రి ప్రేమ కలిగిన దేవ మీకు కొందనాలు చెల్లిస్తున్నాను ఆయన మా భారతదేశంలో ఆయన ఇంకా సేవ అందిని ప్రభ ప్రాంతాలు ప్రభ తండ్రి అయ్యా మీ గురించి తెలియని వ్యక్తులు ప్రభ మారు మనసు పొందిన వ్యక్తులు లక్షల మందిగా కనిపిస్తున్నారు ప్రభ అయ్యా ఉన్నటువంటి అయ్యా మా సేవకులందరినీ మీరు బలపరచండి వారిపై మీ ఆత్మను అయ్యా తండ్రి అయ్యా మీ అభిషేకాన్ని సిద్ధపరిచి ప్రభ తండ్రి అయినా మీరు బలంగా తండ్రి చివరి దినాలు తండ్రి లక్షల మందికి సువార్త వినిపించే వారిగా సిద్ధపరచండి ప్రభ మీ స్తోత్రాలు వారికి ఉన్న సమస్య నేను విడిపించమని కోరుతున్నాను ప్రతి బంధకులోంచి విడిపించినైనా గొప్పనాయన తండ్రి యోహాను వంటి శ్రేష్టమైన భక్తి జీవితాన్ని కలిగి సువార్త ప్రకటించేటువంటి సేవకులుగా సిద్ధపరచుకుని అమూల్యమైనటువంటి కార్యక్రమాన్ని లక్షల మందికి ఆశీర్వాదకరంగా ఉన్నట్లుగా ఈ కార్యక్రమాన్ని బలపరిచి సహకరించిన వారు వి సుబ్బారావు గారు గుంటూరు ప్రాంతం నుంచి ఈ కార్యక్రమానికి సహకరించారు వారి కొరకు వారి కుటుంబం కొరకు మనం ప్రార్థన చేద్దాం మహాపరిశుద్ధుడు వారి తండ్రి కృప కలిగిన దేవా మీకు కొందనాలు చెల్లిస్తున్నాం మీ దాసుడు నాయన మా ప్రియ సహోదరులు 
మీ సుబ్బారావు గారి కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నానైనా వారి కుటుంబం కొరకు వారి సతీమణి కొరకు వారి బిడ్డల కొరకే ప్రార్థన చేస్తున్నాం టీవీ ద్వారా తండ్రి యొక్క వర్తమానాలు విని ప్రభువా ఈ పరిచయను బలపరచాలని వారికి ఇచ్చినటువంటి వారు కలిగి ఉన్న మంచి మనసును బట్టి ఈ నామాన్ని స్థుతిస్తూ ఉన్నాం బహు గొప్ప ఆశీర్వాదాలకు దయచి కోరుతున్న సహాయం చేయండి ప్రతి కొరతను తీర్చండి అయా సమృద్ధి వారికి దయచి కోరుతున్నాను మీకే మహిమ చెల్లిస్తూ యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారికి శ్రేష్టమైన ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆమె క్రీస్తు నందు ప్రిలరా ప్రభనేశ్వ క్రీస్తు వారి ఘనమైన శ్రేష్టమైన నామలు మీ అందరికీ నా యొక్క హృదయపూర్వక వందనాలు తెలియపరుస్తున్నాం ప్రభనేశ్వ క్రీస్తు వారు సెలవిచ్చిన మాట మీరు సర్వలోకానికి వెళ్ళండి సర్వ సృష్టికి సువార్తను ప్రకటించండి నమ్మి బాప్తిసం పొందిన వాడు రక్షించబడని ప్రభు సెలవిచ్చాడు ప్రిలరా ఈ అంత్య దినాల్లో మనం ఉన్నాం సువార్త పరిచర్య అనేక మందికి సువార్త అందించబడటానికి దేవుడు అనేక విధాలుగా ద్వారాలు తెరిచి ఉన్నాడు దానిలో ఒక భాగము ఈ యొక్క టెలివిజన్ కార్యక్రమం పిల్లరా ఇక్కడ మనం ఒక స్థలం నుండి దేవుని వాక్యాన్ని ప్రకటిస్తూ ఉంటే కొన్ని వేల గ్రామాలకు కొన్ని రాష్ట్రాలకు కొన్ని దేశాలకు దేవుని వాక్యాన్ని పంచిపెట్టేటువంటి భాగ్యాన్ని దేవుడు మార్గాన్ని సులువు చేసి ఉన్నాడు పిల్లర ఈ అమూల్యమైన పరిచయ చేయటానికి మేమెంతో ఇష్టపడుతూ ఉన్నాం పిల్లర గమనించండి ఈ యొక్క టీవీ పరిచర్య అభివృద్ధి కొరకు ఈ యొక్క పరిచర్య కొనసాగించడానికి మీరు ప్రార్థన చేయవలసిందిగా మేము కోరుతూ ఉన్నాం దేవుడు మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తే ఈ యొక్క పరిచర్యలో మీ వంతు సహకారం అందించమని ప్రభు పేట తెలియపరుస్తూ ఉన్నాం ఒక్కొక్క ఎపిసోడ్కి అయ్యే ఖర్చు వెయ్యి రూపాయలు మాత్రమే దేవుడు మిమ్మల్ని ప్రేరేపిస్తే ఒక పూర్తి ఎపిసోడ్కి సహకరించి ఈ పరిచర్యను బలపరచగలరు లేని ఎడల ఒక ఐదు వందల రూపాయలు కానుకును ఈ యొక్క పరిచర్యకు మీరు ప్రత్యేకించి మాతో సహకరించగలరని ప్రభు పేట మీకు తెలియపరుస్తున్నాను అందరి కొందనాలు మా మొదటి ఆరాధన ప్రార్థనా గోపురం చిన్నకొండ్రుపాడు ప్రతిపాడు మండలం గుంటూరు జిల్లా ప్రతి ఆదివారం ఆరాధన సమయం ఉదయం ఎనిమిది గంటలకు మా రెండవ ఆరాధన ప్రార్థనా గోపురం మినిస్ట్రీస్ క్రొత్త కాలనీ పదకొండవ లైన్ మిర్చియాడ్డు దగ్గర చిలకలూరుపేట రోడ్ గుంటూరు ప్రతి ఆదివారం ఆరాధన సమయము ఉదయం పది గంటల ముప్పై నిమిషాలకు మా మూడవ ఆరాధన మమ్మీ డాడీ ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్ ఆకుల వారి తోట ఎస్పి బంగ్లా బ్యాక్ సైడ్ గుంటూరు ప్రతి ఆదివారం ఆరాధన సమయము సాయంత్రం నాలుగు గంటలకు మా చిరునామా పాస్టర్ టైటస్ గారు ప్రార్థనా గోపురం మినిస్ట్రీస్ క్రొత్త కాలనీ పదకొండవ లైన్ చిలకలూరిపేట రోడ్ మిర్చియాడ్డు దగ్గర గుంటూరు మీరు సంప్రదించవలసిన మా ఒకే ఒక్క ఫోన్ నంబర్ ఎయిట్ 